அமராவதி படம் அஜித்த போட்டு முதல் படம் எடுக்கிறான் அப்ப அஜித் எப்படி வருவாரு இவர் ஜெயிப்பாரா இன்னைக்கு பெரிய ஹீரோ வருவாரா இப்ப நாம பாக்குற அஜித் அன்னைக்கு எப்படி இருந்தாருன்னா அமராவதி எடுத்த பொண்ணு இருக்கிறதுக்கு தெரியும் அந்த டைரக்டர் தெரியும் அடுத்தது சிவசக்தி பாண்டிய நன் தம்பி நம்ம அகத்தியனை வச்சு காதல் கோட்டை எடுக்கிறார் காதல் கோட்டை எடுக்கும் போது அவர் ஒரு நடிகர் பரவாயில்ல அழகா இருக்காரு நடிக்கிறார் ஏன்னா அமராவதி அந்த புரோடியூசரும் டைரக்டரும் ஒரு பெரிய சோதனை ஏற்று ஜெயிப்போமா இல்லையா இதோட க்ளோஸ் ஆகிடுமா என்பதெல்லாம் இல்லாத போது அஜித் என்கிற ஒரு இளைஞனை ஹீரோ போடுறாங்க இல்லையா அவர் ஒரு ஹீரோவா வந்துருவார் போல் இருக்கு அவருடைய எண்ணம் வந்தது அதுக்கு பிறகு ரெண்டாவது இவர் ஆம் இவர் பெரிய ஹீரோ என்பதை அவர் உருவாக்கி காட்டியது யார் உருவாக்கியது யார் அகத்தியன் இந்த வார்த்தைகள் பேசுமாறு அழைக்கிறோம் பெரிய ஹீரோஸ் படம் இது மணிரத்னம் படம் ஆனா சின்ன படங்கள் கொஞ்சம் சரியா இல்ல சார் இந்த வார்த்தைகள் பேசுமாறு அழைக்கிறோம் ஐயாவோட பேச்சுக்கு நானும் எங்க வீட்டில் எல்லாம் பயங்கரமாக ரசிகர்கள் எப்பவுமே இவர் பேசுறத நாங்கள் வந்து ரொம்ப ரசித்து பார்ப்போம் அது எங்களை மாதிரி சின்ன தயாரிப்பாளர்கள் ஐயா ரொம்ப ஆதரவாக பேசுவார் அது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஊக்கமாக இருக்குது ரொம்ப நன்றிங்க நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க உங்கள் வீட்லேயும் நீங்களும் ஐயாவுடைய பேச்சை விரும்பி கேட்போம்னு இந்த பொண்ணு ஒரு சில வார்த்தை பேசிட்டு போயிடுவார் இருந்தது ஆனா அங்க வா சார் நீ ஐஸ்வர்யாவா அதுவே நீதான் பேர் தான் மாத்தி சொல்லிட்டாங்க சாரி இது பேர் தான் மாத்தி சொல்லிட்டாங்க சரணே என்ன ஐஸ்வர்யா ஐஸ்வர்யா நல்ல அழகு தமிழில் விளக்கம் தருகிற ஒரு அற்புதமான தமிழ் பெண் தமிழ் வாழ்க தமிழ் மகளே நீ வாழ்க ஒன்னும் இல்லைங்க சின்ன படம் ஜெயிச்சுதுன்னா தமிழ் சினிமா எங்கேயோ போயிடுங்க இப்ப எங்கேயோ போச்சுன்னா எங்கேயும் போல இங்கே தான் இருக்கு இப்போ நான் டேரக்டர்ஸ் நான் பெருசா பேசுவேன் எல்லாமே டேரக்டர் தான் ஒரு படம் வச்சு தயாரிப்பாளர் எப்படியோ கஷ்டப்படுறான் இருந்து பா கொடுக்குறானா இல்ல எதாவது வச்சு கொடுக்குறானா இல்ல நண்பர்கிட்ட வாங்குறானா சின்ன படத்துக்கு பைனான்ஸ் பண்ண ஆள் கிடையாது சின்ன படத்துக்கு பத்து காசு யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனா பைனான்ஸ் வராதுன்னு தெரிஞ்சும் துணிச்சலோடு இந்த ஒன் பேரு அற்புதமா எடுத்திருக்காரு டேரக்டர் என்னுடைய முதல் பாராட்டு தம்பி நீங்க தமிழ் படத்தை ஒரு தமிழ் படத்தை ஆங்கில பாணியில் எடுத்திருக்கிறீர்கள் ஆங்கில படமாக எடுத்திருக்கிறார் சிலர்ல ஆங்கில படத்தை தமிழ் படமாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் ஆனால் ஒரு தமிழ் படத்தை ஆங்கில பாணியில் ஒவ்வொரு ஷார்ட்ஸ் ஒவ்வொரு ஷார்ட்ஸ் அற்புதம் வர அப்படி நிமிர வச்சது கதையில் ஏதோ இருக்கு பார்க்கணும் என்று தோன்ற வைத்தது அதுக்கு ரே ரிகார்டிங் மியூசிக் பிரமாத் அஸ்வின் பிரமாதம் ரொம்ப நல்லா பண்ணிங்க அது என்னுடைய பாரதியாருடைய பாட்டை சேர்த்திங்க பாருங்க அப்ப இன்னொரு பாட்டு கூட அந்த தம்பி ரொம்ப நல்லா இருந்தாங்க மிக பெரிய பிடித்த நாங்க நானு பேரரசு நிறைய படம் உதயகுமார் என்னமோ தெரியல சின்ன பட ப்ரொடியூசர்கள் எங்களை நம்பி கூப்பிடுறாங்க எங்க கிட்ட இருக்கிறது என்ன இந்த நல்ல மனசு சின்ன ப்ரொடியூசர் பணம் போட்டாங்க அவங்க வெற்றி பெறணும் போட்ட பணம் திரும்பி வந்தா மீதி பணம் படம் தான் எடுப்பாங்க அப்படி எடுத்தா பல தொழிலாளர்களுக்கு கலைஞர்களுக்கு புதிய இயக்குனர்களுக்கு வாய்ப்பு அதனால் சினிமா வளரும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் நாங்கள் எடுக்கிறோம் இப்போ பேரரசு ஒரு பெரிய வளர்ச்சி பெற்ற விஜய வச்சு திருப்பாச்சி சிவகாசி அற்புதமாக பண்ணார் அப்போ விஜய் பெரிய ஹீரோ வந்துட்டார் அப்பா முயற்சியில் அப்புறம் அவர் திறமையில் பெருசாக வந்துட்டார் அஜித் என்னுடைய அருமை நண்பன் பொன்னு ரங்கம் சோலா பொன்னு ரங்கம் அமராவதி படம் 
அஜித்தை போட்டு முதல் படம் எடுக்கிறான் அப்ப அஜித் எப்படி வருவாரு இவர் ஜெயிப்பாரா இன்னைக்கு பெரிய ஹீரோ வருவாரா இப்ப நாம பாக்குற அஜித் அன்னைக்கு எப்படி இருந்தாருன்னா அமராவதி எடுத்த பொண்ணுறதுக்கு தெரியும் அந்த டைரக்டர் தெரியும் அடுத்தது சிவசக்தி பாண்டிய நன் தம்பி நம்ம அகத்தியனை வச்சு காதல் கோட்டை எடுக்கிறார் காதல் கோட்டை எடுக்கும் போது அவர் ஒரு நடிகர் பரவாயில்ல அழகா இருக்காரு நடிக்கிறாரு ஏன்னா அமராவதி அந்த புரோடியூசரும் டைரக்டரும் ஒரு பெரிய சோதனை ஏற்று ஜெயிப்போமா இல்லையா இதோட க்ளோஸ் ஆகிடுமா என்பதெல்லாம் இல்லாத போது அஜித் என்கிற ஒரு இளைஞனை ஹீரோ போடுறாங்க இல்லையா அவர் ஒரு ஹீரோவா வந்துருவார் போல் இருக்கு அவருடைய எண்ணம் வந்தது அதுக்கு பிறகு ரெண்டாவது இவர் ஆம் இவர் பெரிய ஹீரோ என்பதை அவர் உருவாக்கி காட்டியது யார் உருவாக்கியது யார் அகத்தியன் ஒவ்வொரு திறமையும் அணு அணுவாக பார்த்து இந்த தம்பி இப்படி இப்படி பண்ண நல்ல வருவான் என்பதை நுணுக்கமாக எடுத்து படப்பிடிப்பை காட்டி மக்களுக்கு காட்டியது அகத்தியன் அப்ப அது மக்களின் வரவேற்பட்டு பின்னால அவர் முயற்சி உழைப்பு எல்லாம் பெரிய ஆயிட்டாரு இன்னைக்கு நான் இந்த மாதிரி ஈரோஸ் எல்லாம் என்ன கேக்குற உங்களை இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஆரம்பத்துல ஒவ்வொருத்தரா படிப்படியா இருந்தாங்க ஈரோ சான்ஸ் கேட்டு எத்தனை பேர் தோத்தனாங்கடா முஞ்ச பார்த்து அப்படி இல்லப்பா ஜெய்சங்கர் ஒரு ஈரோ இருந்தார் இல்லையா சார் எத்தனை கம்பெனி யாருன்னா தெரியுமா ஜெய்சங்கர் அவர் எல்லாருமே பொருத்திட்டாங்க பொருத்திட்டாங்க ஏன்னா அவர் கண்ணு கொஞ்சம் உள்ள இருக்கும் முகம் அகந்து இருக்கும் ஆனா கண்ணு உள்ள இருக்கும் ஆள் பார்த்தா நல்லா இருக்கும் ஆனா கண்ணு பார்த்தா உள்ள இருக்கு குழி கண்ணு மாதிரி எல்லாரும் துரத்துனாங்க ஆனா ஒரே ஒரு இரவும் பகலுமா ஒரு அந்த புரொடியூசரும் ஹீரோ கண்டுபிடிச்சு அவர் நடிக்க வச்ச பிறகு அவர் நடிப்பில் சிறந்தவர் என்று சொல்ல பெரிய நடிகரால் உயரல அவர் நல்ல மனம் படைத்து தன்னை பாடி வைத்து படம் எடுக்கிற ஒவ்வொரு புரொடியூசரும் பெரியார வரணும் ஜெயிக்கணும் பணம் சம்பாதிக்கின்ற எண்ணத்தோடு அந்த ஜெய் சர்க்கார் ஒவ்வொரு படத்தையும் நடிப்பார் அவருடைய உள்ளம் என்னைக்கே யாருக்கும் கிடையாது புரொடியூசர் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிற ஹீரோ ரொம்ப கம்மி புரொடியூசர் நல்லா இருக்கணும்னு வர்ற டைரக்டர் கூட ஒரு பிப்டி பர்சன்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கூட வச்சுக்கலாம் புரொடியூசர் டைரக்டர்ஸ் ஈரோ சக்சஸ்ஃபுல் ஹீரோ நூறு கோடியா நூத்தி ஒன்பது கோடியா நான் அங்கெல்லாம் போக விரும்பல ஆனா நீங்க போற கதாநாயக காமெடி ஒரு புது ஆள போட கூடாது அடுத்து போற துணை நடிகை புது ஆள போட கூடாது அந்த ஹீரோக்கு ஈக்குவலா இவன் பத்து ஐம்பது படம் பண்ணி சாதிச்சாங்க பாருங்க அந்த வில்லன் தான் வேணும் நீ என்ன பெரிய டைரக்டர் புது நடிகரை போட்டு சக்சஸ் பண்ணாங்களே இவங்க டைரக்டரா இதோ இன்னைக்கு இருக்கிற என் அருமை தம்பி இந்த படத்தில் எல்லாரும் புதுமுகம் எல்லாரும் புது ஆனா யாரும் புதுமுகமா தெரியல ஒருத்தரும் கூட புதுமுகமா தெரியல அற்புதப்பட்டது குஷ்பு என்னுடைய தங்கச்சியுடைய பரவாயில்ல அவர் ஒரு ஒரு வேஷம் பண்ணிருக்காரு அந்த இந்தி பேசுறாரா அந்த கேரக்டர் தானே அந்த இந்தி பேசுனா பாருங்க அவன் கழுத்து அறுத்துறாங்க கொடுத்தான் இல்ல அந்த பார்வை கூட தம்பி அழகா காட்டிருக்கீங்க ஒண்ணுமே இல்ல வாய் மேல கை வச்சு அப்படி பாத்துக்கிட்டே தான் இருக்கான் பேசவே இல்ல அவன் கத்துறான் அழகான் துடிக்கிறான் தப்புன்னு ஒரு கத்திய வச்சான் ஒரு டைம் கேட்கறான் பணம் கொடுறான்றான் இந்த சீன் எப்படி இருந்தது இதே மாதிரி இதுக்கு முன்னால நம்முடைய கோவை சொல்ல அற்புதமான நடிக மனோரமாவுக்கு அடுத்தது இன்னைக்கு அந்த இடத்த நிரப்பறது குறைச்சிடலாம் அதை அற்புதமா போட்டிருக்கீங்க அந்த ஒரு சீன்ல கண் கலைக்கிடுச்சு கடன் பட்ட நெஞ்சம் போல ஐயோ நான் கூட கடன் கடன் பட்டு அரசப்படல கடன் கொடுத்து தூக்கம் எல்லாம் மாட்டேறேன் இந்த சினிமாவில் சின்ன புருஷா அவங்க அவங்க எல்லாம் கொடுத்து பெரிய ஆளுக்கு நான் கொடுக்க மாட்டேன்ட்டேன் சின்ன பிள்ளைங்க வரட்டும் என் தம்பிகள் வரட்டும்னா அதுல ஒன்னு பேர் திட்டம் போட்டு மண்ணாதி மண்ணனுங்க 
மன்னாதி மன்னன்கள கடன் வாங்கிய பிறர் ஐக்கியருக்கு சிலர் இருக்கான் இந்த சினிமாவில் அது ஒரு இருபது பர்சன்ட் இருக்கானுங்க நான் எல்லாரையும் குறை சொல்ல அப்படி சோ போடும்போது சார் காலில் வந்து என் ஸ்கூலில் வந்து காலில் விடுவான் சார் காலில் தான் சார் கிடப்பான் எந்த சேரில் உட்காரா இல்லை சார் அண்ணகிட்ட நான் கடன் கொடுத்த பிறகு என் கவிதை நடிக்கிறாங்க சார் அவன் வக்கீல் நோட்டீஸ் எனக்கு அனுப்புறானுங்க சார் நான் கடன் கொடுத்துட்டேன் இல்லையா வக்கீல் நோட்டீஸ் எனக்கு அனுப்புறானுங்க அப்படி சிலர் எல்லாரையும் நான் சொல்ல என் தம்பிங்க படம் இருக்கு ஒரு பதினஞ்சு படம் கொடுத்துருக்கேன் ரிலீஸ் ஆனால் படம் கொடுத்துருவாங்க படமா எடுக்க மாட்டான் கடன் மட்டும் கடன் பட்டா நெஞ்சம் போடலாம் அன்னைக்கு என்ன அது எங்க மாறி போச்சு ஆக அப்படி ஆயிடுச்சு அதை சொன்னதால அது கோடிட்டு காட்ட வேண்டியது ஆனால் இந்த படம் எனக்கு மிக மிக பெரிய திருப்தி அற்புதம் பல ஆடியோ பங்கன் போறோம் பேரரசு விஜயகுமார் பல பேர் வர்றோம் ஆனா இவ்வளவு திருப்தியா நாங்க இல்ல சார் இந்த மேடைக்காக நாங்க சொல்ற பழக்கம் கிடையாது ஒவ்வொரு ஷார்ட்ஸும் ஒவ்வொரு பிரேமும் கேமராமேன் அற்புதமா பண்ணியிருந்தார் வாழணும் அப்படின்னு கேமரா பட்ட நின்று ஷார்ட் கட் சொன்னீங்கன்னா சினிமா நல்லா இருக்கும் தொழிலாளி நல்லா இருப்பான் எல்லா ஹீரோஸ் நல்லா இருப்பாங்க அவனை பத்தி எனக்கு என்ன எங்க ஏமாந்து கொண்டாந்து கொட்டிட்டான் அவன் எக்கேடு கட்டா பண்ணா நினைச்சிங்க கொஞ்ச நாளைக்கு தான் நீங்க எல்லாம் நல்லா இருப்பீங்க எல்லாரும் ரொம்ப நாள் நல்லா இருக்க முடியாது ஆகவே இது வந்து ஒரு அட்வைஸா சொல்லி ஒரு நல்ல படம் ஒரு ட்ரெய்லர் பார்க்கிற வாய்ப்பு எனக்கு ஏற்படுத்தி தந்த என் அருமை தம்பி ப்ரொடியூசர் டேரக்டர் ரெண்டு பேருக்குமே நான் தெரிவித்த நன்றி தெரிவிக்க கடைப்பட்டிருக்கிறேன் ப்ரொடியூசர் டேரக்டர் மியூசிக் டேரக்டர் நான் போன நானும் பேரரசு எல்லாம் போனேன் அவர் டேரக்டர் யூனியன் சார்பில் அவர் சால்வ போட்டு வாழ்த்துவார் நான் என்னுடைய ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் என்னுடைய வினோசம் இப்போ நான் தலைவராக இருக்கேன் டிசிபிள் அசோசியேஷன் பிரசிடண்டாக இருக்கேன் அது சார்பில் இப்படிப்பட்டவர்களை உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் இது முக்கியமாக என்னுடைய சகோதரன் மாலிக் சின்ன படம் வாங்குறது ஆலே இல்லை சார் ஆனால் இந்த படத்தை தமிழ்நாடு தேட்ரிக்கல்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வாங்கியிருக்காரு என் மாலிக் பை சிம் சினி இன்டர்நேஷனல் சிம் சினி இன்டர்நேஷனலும் அரோமா ஸ்டுடியோஸ் அருள் ரெண்டு பேரும் வந்து இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணி கொடுக்க போறாங்க அவர் அற்புதமான டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பல பெரிய படங்கள் பண்ணுவார் அதுவே நீங்க வெற்றிக்கு ஒரு பெரிய காரணம் நல்ல கையில படம் போயிருக்கு நல்லா போயிருக்கு இந்த படம் வெற்றி பெறும் மக்களுடைய வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப முக்கியம் அதுவும் நம்ம யூடியூப் கேமரா சகோதரர்கள் அவங்க மனசு வச்சா இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரொமோஷன் இது எல்லாத்தையும் விட நீங்க படம் ரிலீஸ் பண்ணும் போது முதல் நாளில் ஒரு நூத்தம்பது ஆடியன்ஸ் உள்ள வர மாதிரி நீங்க பண்ணிடுங்க அது உங்க பொறுப்பு தான் ஏன்னா புது நடிகர்களுக்கு புது முகங்களுக்கு அல்லது புது ப சின்ன படங்களுக்கு ஆடியன்ஸ் உள்ள வர தயங்குறாங்க இப்ப வெற்றி பெற்றதெல்லாம் பொன்னியின் செல்வனை பத்தி பேசுறாங்க டாக்டர் டான்றாங்க பெரிய ஹீரோஸ் படம் இது மணிரத்னம் படம் ஆனா சின்ன படங்கள் கொஞ்சம் சரியா இல்ல சார் ஆடியன்ஸ் வரல உள்ள ஆடியன்ஸ் வந்துட்டாங்க ஒரு நூத்தம்பது பேர் முதல் நாள் மட்டும் ஒவ்வொரு தேட்டர் வந்துட்டா இது சார் அன்னில இருந்து ஆயிரம் பேர் ஆயிடுவாங்க தேட்டர்ல விஷயம் இருக்கு யாரை ஏமாத்தாது அதனால இந்த படம் நிச்சயமா வெற்றி பெறும் இது ஒன் வே நோ வே திஸ் இஸ் சூப்பர் 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 இதை சூப்பர் சூப்பர் என்று சொல்வதை தவிர வேறு வழி இல்லை நோ வே சொல்லி ஆக வேண்டும் இந்த படம் ஒன்பே மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் அதற்கான விளம்பரங்களையும் அதனால தான் என் தம்பிகள் யூடியூப் சகோதரர்களையும் மற்ற தொலைக்காட்சிக்காரர்கள் இந்த மாதிரி படத்துக்கள் கருதுவாங்க தர்மம் 
பெரிய பாயாளும் கிட்ட என்ன என்ன பண்ணீங்க சின்ன இந்த ஆளுங்களை தூக்கி விடுங்க நாளைக்கு நீங்களும் நல்லா இருப்பீங்க என்று சொல்லி ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் எனக்கு கொடுத்தாங்க அதை நான் அப்படியே ஏழைகளுக்கு குஷ்பு மூலமா கொடுத்துட்டேன் ஒவ்வொரு பங்கில இதை நான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் ஆறு மாசமா தான் இதை ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இந்த வருஷத்துல மட்டும் நான் ஒன்ற ஒன்னே முக்கா லட்சம் ரூபாய் நன் கூட என்ச பணம் எழுபத்தி அஞ்சாயிரம் மற்றதெல்லாம் இப்படி சகோதரர்கள் ப்ரொடியூசர் தர்ற பணம் அதை அப்படியே மேடையில செய்வதற்கு காரணம் சுய விளம்பரம் நினைக்காதுங்க மற்றவர்கள் இதை செய்யுங்க அந்த தர்மம் உங்களை வாழ வைக்கும் உங்கள் குழந்தைகளை வாழ வைக்கும் கோடி கோடியா பணம் சேர்த்து குப்பையாக காகித குப்பையாக ஆக்காதுகள் அந்த பணத்தை இறைவன் தந்தது ஏழைகளுக்கு தந்து ஏழையின் சிறைப்பில சிரிப்பிலே இறைவனை காணுங்கள் என்பதற்காகத்தான் பணத்தை கொடுக்கிறான் ஆக தர்மம் செய்யுங்கள் இருப்பதிலே கொஞ்சம் கொடுங்கள் குடும்பம் நன்றா இருக்கும் இந்த படம் வெற்றி 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 தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் அத்தனை பேருக்கு வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்